ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿನೇ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಸದ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವರು ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಗ್ಲೋರಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರನ್ನ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ನೀವು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪೋಟ್ರೆ ಗಾಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಗಾಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮವ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ದೇವರೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಡೋರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಯಮ್ ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡಿ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪರ್ಲೋಕ 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 ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇವಾಗ ದೇವ್ರನ್ನೇ ದೂರ ತಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮವರು ಯಾರಾದರೂ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಮುಂದುಗಡೆ ಏಸು ಹೊಡಿತಾರೆ ಏಸು ಬಡಿತಾರೆ ಏಸು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಏಸು ಕಾಯಿಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಚೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲಿ ನೋಡೋಣ ಚರ್ಚ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಚೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಸು ಅಣೆಕಿರಾರು ಏಸು ಅಳೆಕಿರಾರು ಏಸು ಕಟ್ಟಿ ಪುಡಿಕಿರಾರು ಏಸು ಮುತ್ತ ಕುಡ್ಕರಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಹೊಡಿತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಒಂದ್ಸತಿ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ಮೇಲೆ ಮಗ ಅನ್ನೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಗ ಅನ್ನೋ ಪದವಿ ಯಾವತ್ತು ಚೇಂಜೇ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ
ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಟ್ ಸರಿ ಮೈಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅವನು ತನ್ನ ಒಳಗಿನ ಯೋಚನೆಯಂತೆಯೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಒಳಗಿನ ಯೋಚನೆಯಂತೆಯೇ ಇದ್ದಾನೆ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೋ ಇಸ್ ಹಿ ಆಸ್ ಹಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೋ ಈಸ್ ಹಿ not as god thinks amen <laughs> how is he not as god thinks he he is as he thinks nodi devu yochane madira tara avun illa avun yochane madira tarane avun irodu angadre yen pastor devu nan bage inge na yochane madirodu bikari tara ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರ ಥರ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರ ಥರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ದೇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿನೇ ದೇವ್ರು ಆಶೀರ್ವಸೋದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರು ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂದರು ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಆಯ್ತಾ ಹೌದು ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿನಗಾಗಲಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಗಿಫ್ಟ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ದ ಪವರ್ ಟು ಚೂಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಅವನು ಏನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಅವನ ಲೈಫ್ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೋದ ವಾರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಓಂಬ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕ ಗರ್ಭ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಗರ್ಭ ತರಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು ಮಾವಣ್ಣ ಬೀಜಾನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೀಬೇಕಾಯಿ ಮರನ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏನೇನು ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ಬರೋದು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಬೀಜ ಇದೆಯಂತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಬೀಜ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾರ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ದೇವ್ರ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಮೈನ್ ಜಯ ಅನ್ನೋದು ನಂದು ಸೋಲಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಟ್ ಏಮೇನ್ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರವ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಓ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಆಗಿದ್ರು ಉಪದ್ರವ ಇರುತ್ತೆ ಉಪದ್ರವ ಇರುತ್ತೆ ಉಪದ್ರವ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಅ
ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರವ ಉಂಟು ಆದರೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಜಯಿಸ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಜಯಿಸೋ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ದೇವರ ಬೀಜ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇದೆ ಗಾಡ್ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಸ್ ಆ ವಾಕ್ಯನ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಗರ್ಭ ತರಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಗರ್ಭ ತರಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಅದು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಂತತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ದೇವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂದರು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ 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 ಅವನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಗಲು ಇರುಳು ಅದನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಿರುವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಐದು ಅಧ್ಯಾಯ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತು ನನಗೂ ಒಂದು ಮೂರು ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತು ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಪಾಠವಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಗರ್ಭ ತರಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ನೆನೆಸಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ತರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆವಿಕುರಿಯ ವಾಳ್ಕೈ ಈಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇವತ್ತಿನ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಾವೆಷ್ಟು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತೀವೋ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋರು ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೀತೀವೋ ಎಷ್ಟು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಯಾವಾಗ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಈಗ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಜೆನಿಸಿಸ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ ವಿತ್ ಜೋಸಫ್ ಈ ವಾಸ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಯು ಯು ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಟ್ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ದೇವರು ಕೆಲವರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ಅವ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಗಾಡ್ ಬಿಗ್ ಗಾಡ್ ಆಲ್ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಗಾಡ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ ಅವರ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಶೋ ದಟ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಬಾಯ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ಯ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬ
and made him successful if god is with you you will live a successful life now we are not with devridre sak pastor namge enak beku devru straight ki parlokku kobek adikke parlokka hogod mukhya na mukhya parlokka mukhya na ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರುವಂಥ ದೇವ್ರ ಮುಖ್ಯನ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದೆ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಮನೆ ಆ ಮನೆ ಮುಖ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಮುಖ್ಯನ ಮನೇನ ಯಾರು ಮುಖ್ಯ ಮ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆಯೇ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಂತೀರ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಪರಲೋಕ ವೇಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮವ್ರು ಪರಲೋಕ ಪರಲೋಕ ಅಂತಾರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ದೇವ್ರ ಪಾ ಮುಖ್ಯ ಹೇವೆನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇವೆನಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕುಂತವ್ರು ನೋಡಿ ಆತನೇ ಮುಖ್ಯ ಅವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಪರಲೋಕ ಆ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ನೀನೇ ಪರಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಬಂದು ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಹೆವೆನ್ ದೇವ್ರ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪರಲೋಕ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮವ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ದೇವರೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಡೋರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಯಮ್ ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡಿ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಪರಲೋಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪರಲೋಕ 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 ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇವಾಗ ದೇವ್ರನ್ನೇ ದೂರ ತಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮವರು ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೇಪ ದೇವ್ರೆ ನೀನು ಇರಲಿ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರು ನಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಆತನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಪರಲೋಕ ಹೋಗೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವ್ರು ಇವತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರ್ತಾನೆ ಇದಾರ ಇಲ್ವಾ ಸೊ ಹೆವೆನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಸೊ ಹೆವೆನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಂಗಾದರೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜಾನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈವ್ ಯೋಹಾನನ್ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿ ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನೇ ಬಹಳ ಫಲು ಫಲ ಕೊಡುವನು ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ ನೀವು ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬೊಂಬೆಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೊಂಬೆಗಳು ಥರ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳಿತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿತೈತೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೊಂಬೆ ಥರನೇ ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಬೆಗಳು ಆತನು ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಪಿಲಿಪೇರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಕ್ಕೆ ಇರೋದಂದರೆ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯು ಗೋ ಸ್ಪೀಕ್ ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಯು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಪೌಲನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ
ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಹೋಪ್ ಇದೇ ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಏನು ಯೋಚನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಯು ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಅಲೋನ್ ನೋ ದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಯು ನನಗೇ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಪ್ಲಾನು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಯು ಪಾಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಐ ನಾಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಂಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಯೂರೋಪ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಕೊರೋನಾ ಈ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ದೇವರೆಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾ ಐತೆ ದೇವ್ರ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ತರ್ತಾರಂತೆ ಅದು ದೇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಯು ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ಅಲ್ವಂತೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಪಾಸ್ತರ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪರಲೋಕ ಹೆವೆನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರಲೋಕ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ಅದೇ ವೈ ಯು ಆರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೀಕ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇವತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಎರಡೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಪರಲೋಕ ಎರಡನೇದು ನರಕ ಒಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ನೀನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲೆ ನೀನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನ ವೆನ್ ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಯು ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಓನರೇ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ನೀನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನ ಮಾತಾಡಿ ಅದು ಸಾಧಾರಣಮ್ಮಪ್ಪ ಪರಲೋಕ ಪರಲೋಕ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣಪ್ಪ ಯಾಕಂದರೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಓನರೇ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ದೇವರ ಯೋಚನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಟು ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದ ಕಾನಾನ್ ಕಾನಾನ್ಗೆ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಹಾಲು ಜೇನು ಅರಿಯುವಂಥ ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಕಾನಾನ್ನ ಪರಮ ಕಾಣಾನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಾನಾನ್ ಹೆಂಗೋ ಕಾಣು ಕಾಣಾನ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅನ್ನ ಕಾಣಮ್ಮ ಪೈಚಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಮ ಕಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಈಗ ಹಾಲು ಜೇನು ಎಲ್ಲಿ ಅರಿತೈತೆ ಅಂದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರಿತೈತೆ ಅಂತಾರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಐದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಔತಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಔತಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರಂತೆ ಎಲ್ಲಿದು ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆಡ್ತೀವಿ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಾದ್ರು ತೀರೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಸದಾ ಕಾಲ ನಾನು ಯಹೋವನ ಸಂಗಡ ಇರುವೆನು ಅನ್ನೋ ವಾಕ್ಯನ ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಸ
ನಿನಗೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂಥ ವಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೇವ್ರ ನಿನ್ನ ಲೈಫನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫು ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಹಾಂ ನೋಡಿ ನಾವು ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಏನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಮೇಲೆ ಏಣಿ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ನೂರಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ನಮಗೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ದೇವ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ಬೇಕು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದೇವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ದೇವರೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಫೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎನಿಮೀಸ್ ಯು ಹಾನರ್ ಮೀ ಬೈ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಮೈ ಕಪ್ ಓವರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಏನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಿ ಹೊರೆ ಸೂಸ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಪಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಮೊಕಾಲ ಎಣ್ಣೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈ ಬೈ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಲೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊರ ಸೂಸುತ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಮೈ ಕಪ್ ಓವರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಸುವಂತ ದೇವರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬಡತನದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೂ ಸಾಲದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸೈತಾನನ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂಥ ಬೋಧನೆಗಳು ಏನೇ ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಬೋಧನೆ ನಿನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಏನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಚರ್ಚ್ ಶುಡ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ದೆಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೀಚರಪ್ಪ ಇವರು ಅಂದರೆ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಏನಂದರೆ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರೋರಿಗೂ ರೀ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಅಂದೆ ಮೈ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೀ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದೇ ನನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ದೇವ್ರು ಆಶೀರ್ವಸ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಹಂಗೇನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಹೊಡಿತಾರೆ ಬಡಿತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಕೇಳಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಹಿಂಗೆಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ದೇವರು ಚಿತ್ತ ಇಟ್ಟಿರೋದು ದೇವರ ಇಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಸ್ತದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ರೀ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಟಿರೋದು ಈಗ ದೇವ್ರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಪೋಟ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪರಲೋಕ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀನು ಸತ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ
ಆಚೆನೋಡ್ರೆ ಗ್ರೇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂದ್ಲು ಹಾಕಿ ಜಿಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ ಕಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹೇಗೈತೆ ಏಸ್ ಹತ್ರ ಆಟ ಆಡಬೇಡ ಅಂತ ಆಚೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ರೆ ಗ್ರೇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂತ ಏಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಏಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಏಸು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಹೆಸರು ಏನಂದರೆ ಏಸು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಂಬಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕುಂತ್ಕೊಂಡ ನೋಡಿ ಹಾಕಿ ದಬ್ತಾರೆ ದಬ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ರೀ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಏಸು ಬಡಿತಾರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ನೀನು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರ ನೋಡೋಣ ನೀನು ಆ ಥರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೌದಪ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಪಾಪ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಸು ಹತ್ರ ಹುಷಾರಿಗಿರು ಏಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನೀನು ಆಟ ಆಡಬೇಡ ದೇವ್ರ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಆಚೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ವೀಲ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರ ಯಾರಾದರು ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಸ್ತೀವಿ ಗಾಡ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜಸ್ ನೀನು ಏನು ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಏನು ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇವತ್ತು ದೇವ್ರು ಹಂಗೆ ಇರೋದು ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಗಾಸ್ಪಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಗಾಡ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಟ್ ಸರಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕೆಟ್ಟೋಗೈತೆ ಇಂದ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿನ ಅದು ಕೆಡಿಸುತ್ತೆ ಇಂಥ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿನ ಕೆಡಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಿನ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಡು ಯು ನೋ ದಟ್ ಸಿನ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು ನೀನು ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ಅದು ಮಾಡಬೇಡ ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ಅದು ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಡ ಅದನ್ನು ಸೇದ್ಬೇಡ ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ಅದು ಪಾಪ ಇದು ಪಾಪ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಯು ಆರ್ ರೆಡೀಮ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್ ಲವ್ಸ್ ಯು ದೇವ್ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ದೇವ್ ನಿನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಅಲ್ಲ ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಇಂಥ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ 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 ಅವನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಓಹ್ ನಾನು ಈ ಥರ ನಾ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅವನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಗ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಪಾಪ 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 ಅಂದರೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಪಾಪ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅವನು ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಒಂದು ಲುಂಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾಪ್ಪ ನೀನು ನೀನು ಲುಂಗಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಲುಂಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ಪಂಚ ಕಂಡ್ಕೊ ಪಂಚ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲುಂಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಜಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ದ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ ಹಾಂ ಲುಂಗಿ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಂತ್ಕ
they might sin but they will not enjoy in sin avarge adu ivattilla naale naan ban bidtinne naan bit bidtinne ond isella ond isa nanche avun nodi avun mindset on thara irritate aagtane irthade i want to come out of this i want to come out of this adhe gurthu avun olagade devaru iddare anta saaku ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನು ಗೊತ್ತಾ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆನೇ ಇರಲ್ಲ ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಅವನಿಗಿರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒದ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ವಾ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದೇವ್ರು ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೇ ನಾವಿರೋದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ ಸಮಾಧಾನನೇ ಇರಲ್ಲ ಇಶು ಪ್ರೇಯರ್ ಒಂದು 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 ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಹಂಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಥೂ ಏನಪ್ಪ ಲೈಫು ವಿಚಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನೋ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಐಕ್ಯತೆ ನೀವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡೋ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಜೀವಿತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀನು ಅಂದರೆ ಅವನು ಸತ್ತೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಲೀವ್ ಆನ್ ದಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ದಾವಿದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ನಾನು ನನ್ನಿಂದ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ನನ್ನಿಂದ ಎತ್ಬಿಡ್ಬೇಡಪ್ಪ ಐ ನೀಡ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಸ್ಗಾಗಿನೇ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ದಾವಿದನ್ ಏನ್ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ಡಿನ್ನೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಚಿನ್ನ ಇತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇತ್ತು ಕೆಲಸವ್ರು ಇದ್ರು ಅರಮನೆ ಇದ್ರು ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆದ್ರೂ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಗೊಳಾಡ್ತಾನೆ ದೇವ್ರೇ ಐ ನೀಡ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ವೈಡೂರ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ದೇವ್ರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಝೀರೋ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ದೇವ್ರ ಪ್ರಸನ್ನ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಹೀರೋ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು ನೆನ್ಸಿದ ಲೈಫ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಿ ಎಂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಐ ಆಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಸನ್ ಪಾ ಐ ಆಮ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ದೋಸ್ ವಾರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸೊ ಸಿನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸಿನ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಸನ್ಸ್ ಹೆಂಗ ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಥವಾ ನೀನು ನನಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಮಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ಮ
ಅದು ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸರಿ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸರಿ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರನೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ದೇವ್ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನೀನು ಒಂದ್ಸತಿ ಎ ಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಮಗ ಅನ್ನೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಗ ಅನ್ನೋ ಪದವಿ ಯಾವತ್ತು ಚೇಂಜೇ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ನಿನ್ನ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತಷ್ಟೇ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆ ಇಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರೀಫೆಲೋಶಿಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರಪ್ಪ ಜಗಳ ಆಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪನೇ ಎಲ್ಲ ಮಗನೇ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಅಣ್ಣನೇ ಎಲ್ಲ ತಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಐದನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಕಾಫಿ ಇದೆಯಾ ಟೀ ಇದೆಯಾ ಏನಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಇವ್ರೂ ಪಾಪ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ತಿರ್ಗ ಮೆತ್ತ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ ಏಯ್ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ರೀಯೂನಿಯನ್ ಅದೇ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಜಗಳ ಆದರೂ ಆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನೇ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ದೇವ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋದರೂ ಮಗ ಮಗನೇ ಸೊ ನಾವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಪಿಲಿಪೇರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪರಲೋಕ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು ಹಾ ಪರಲೋಕ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರಂತೆ ಸಿಟಿಸನ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಂದ್ಬಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಮೆಟ್ರೋಲ್ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅವನು ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ ಐ ಆಮ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಐ ಆಮ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಐ ಆಮ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅವ್ರು ಬೇಕು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋ ಆಟೋಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಲಾಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದೇ ಕ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು ಅವ್ರು ಇರೋ ಮನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾರ್ಡು ಎಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ತೊಗೊಬೋದು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಪರಲೋಕ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನ್ರಿ ಬೇಕಾ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ರು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ತವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾಲಿದ್ರು ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ನೋಡಿ ಉಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಾಯನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀನು ಓದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅವ್ರು ಏನು ಟಿ ವಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವೇಸ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಉಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ನಾನು ಏನೋ ಓದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ದೇವ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ನನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೆವೆನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ
ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ತಗೋತಾ ವೇರ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆ ಜಾಗ ಹೆವನ್ ಆಗಿರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಹೆವನ್ ಇಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ರಾಮೂರ್ತಿ ನಗರ್ ರಾಮೂರ್ತಿ ನಗರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹೆವನ್ ಇಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹೆವನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪರಲೋಕದ ತರನೇ ಇರಬೇಕು ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಮಾತಾಡೋರು ವರ್ಡ್ ಕೇಳೋರು ವರ್ಡ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋರು ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಜನ ಕೇಳಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ವಾಕ್ಯನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಏನೇ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ವಾಕ್ಯನ್ ಧ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಓಶಯ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಓಸಿಯ ಏಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಗಾಡ್ ಸೇಸ್ ಐ ರೋಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ದ ಟೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲಾ but they are regarded as a strange thing which does not concern him aur aurge sambandha illade tara balta idare ante vakya bartha ita od barbeku then god will be happy wow nodi yaar gotha successful agirodu those who meditate day and night will be successful first vakid mele yarge daaha daasti idyo avu bere level ge hogtare agal irulu ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವವನು ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮರದ ಹಾಗೆ ಇರುವನು ಅದು ಯಾವ ಉಷ್ಣಕ್ಕೂ ಎಲೆ ಉದುರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ವಾಕ್ಯ ಇರೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯನ ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನಿಸೋರು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯನ ಮಾತಾಡೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾಡ್ ಆ ಮೇ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲೋಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಸೈತಾನ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತೀನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ತೀನಪ್ಪ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧಿ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ ವಿರೋಧಿ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಪಾ ಏನ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ವಿರೋಧಿ ನನ್ನೊಳಗಡೆನೇ ಇದ್ದಾನ ಹೌದಪ್ಪ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಆಚೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನೀನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಒಂದು ಜಗಳ ಐತೆ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎರಡು ಕೊರತೆದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಐತೆ ಅಂತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ದಟ್ ವಿ ಲೀವ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಟ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಫೈಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫೈಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹೌದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ವಿನ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿವಸ ಫೈಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ we are human but we don't wage war there is a war ella reli war ella reli gotta war andre four kalira war alla solpa war kadme aake adu illa nan heltare war andre yuddha andre ella kristurgu yuddha aithe ಎಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಐತೆ ಪೌಲನ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ವರ್ಸ್ ಫೋರ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಆಯುಧಗಳು ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ಆಯುಧಗಳಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಮೈಟಿ ವೆಪನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೆಪನ್ಸ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವೆಪನ್ ನಾಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ವೆಪನ್ಸ್ ಟು ನಾಕ್ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಸ್ ಫೈವ್ we destroy every proud obstacle that keeps people from knowing god we capture their rebellious
ಅಂಥವರೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗೋದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಭಾಳ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರೋರು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋರ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಬೇಡ ರೀ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಸೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರೇನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಹೀರೋಗಳು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಡೇ ತಿನ್ನಲ್ವಂತೆ ಬೇರೆ ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಊಟ ನೋಡಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿ ನಾವು ಬೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ತಿರ್ಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಜಂಕ್ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲೆಯೇ ಮಂಕ್ ಇರ್ದೈತೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ ಎದೊಳ್ತಾರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಅವ್ನ ಮೈಂಡನ್ನು ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮಾತಾನೆ ಎಲ್ಲಾಮೇ ಪಾರ್ಥಕೊಳ್ವಿ ಏನು ಬೇಕತ್ತಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಲು ಏನು ಬೇಡ ಫಿಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ವಿಜಯ್ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಶ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಾಡಿನ ಹೆಂಗೆ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಜಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಏನು ಸ್ಲಿಮ್ಮಾಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಸು ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಸು ಒಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದೇನು ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೊಗ್ಗೋದೇನು ಎದೊಳ್ಳದ ನಮ್ಮವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಬೊಗ್ಗದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎದೊಳ್ಳಲ್ಲ ಏನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ತಿನ್ನೋದು ಮಲ್ಗೋದೆ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ತಿನ್ನೋದು ಹಾಂ ನೋ 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 ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಗಿರ್ತೈತೆ ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆ ವಿಜಯ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನೋಡಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಬರೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮಲಗಬೇಕು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮಲಗಬೇಕು ಏನು ಇಲ್ಲ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಥರ ಇದೆ ಚಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿರ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಡಯಟ್ ಫುಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಿ ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಫಿಶ್ ಫುಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಮತ್ತಿ ಫಿಶ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ ಏನೇನಲ್ಲ ಏ ನನಗೂ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಲ್ಮನ್ ಫಿಶು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ ಫಿಶು ಒಳ್ಳೇದಂತಾರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತಿಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ನಾವೇ ತಿಂದು ತಿಂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿನ ತಿನ್ನಬೇಕು ನಾವು ಕುಂಬಳಕಾಯಿನ ತಿನ್ನಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಥರ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯಗಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿನೋ ಎರಡು ಸತಿನೋ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ
ನೈಟ್ ಬೆಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎದೊಳ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ ಓದ್ತೀನಿ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತೀನಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಶೇಪಿಗೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆವಾಗ ಬೈಬಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪೌಲನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ವಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇ ಎನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ರೆಬಿಲಿಯಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಸೊ ವಾರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ವಾರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಡೆವಿಲ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೈತಾನ್ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಇದೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋಣ ನೀವು ಒಂದು ನೈಟ್ ಬನ್ನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಥಾಟ್ಸ್ ಥಾಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರೋಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರದಷ್ಟು ನೀವು ಮೇಲಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊ